Hoy en Noticias de la Mañana, el nacimiento de un bebé puede generar emociones intensas, no todas positivas. Entre ellas están la tristeza y el estrés. Un especialista nos advierte al respecto. El ingreso a clases está cerca y debemos cuidar la nutrición de nuestros hijos. Te presentamos varias opciones saludables de lonchera. Para iniciar esta semana cargados de excelente vibra, Milio Ordóñez nos revela cómo aprovechar la energía de los astros a nuestro favor. Kristen Suzuki nos presenta muslos de pavo con una receta súper sencilla y exquisita que sorprenderá a todos en casa. Noticias de la mañana, contenido que entretiene. Querían comer pavo el fin de semana, tengan su pavo. ¡Llevo el pavo! <risa> ¡Dale, Lunita! <risa> Hoy vamos a hacer muslo de pavo. Así es. Le puedo hacer con muslo de pollo también, ¿no? También. <risa> bueno, ¿qué necesitamos para este muslo? Evidentemente, muslos de pavo, preferiblemente. Son baratos, no hay que necesitar comprar todo el pavo. Okay. Si es que quieren comer un pavito en casa. Ya lo venden en empresas. Dice. Ya lo venden en okay. empresas, en par usualmente. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Para acompañar vamos a poner unas papitas, una zanahoria francesa, algo de eh, romero. romero. Tenemos una salsa barbecue y un rub. que es el rub? Es con lo que vamos a sazonar el pavo. Es un sazonador seco. ¿Pero ya viene así o tú lo vas a No, yo lo hice. Esto? ¿Qué a tiene ver, aquí? Cuéntale. Tiene azúcar moreno, azúcar pimienta moreno. blanca, okay. tiene un poco de paprika, ya. sal... Ya depende del condimento que uno le quiera poner, cebolla en polvo, ajo okay. en polvo y otras cositas más. Entonces, ya tengo el pavo, temperatura ambiente, lo unté con un poco de mantequilla y vamos a poner el rub en qué le todo el pavo. Mantequilla? Perdón, no mantequilla, aceite. Se qué? le puede poner también mantequilla para que pegue el rub al. Eh... El rub rub. El rub rub, es R-U-B, por si acaso quieren buscarlo. Ah, ya no es como el rub del SRI, es R-U-B. R-R-U-B. Oye, ayer hice unas costillas. Ya. Me quedaron, que para ni te cuento. Barbecue. Barbecue, barbecue, pero con todo así, con todos los rubs del mundo. Ah, y mi, bueno. mi pregunta es, ¿esto le puedo poner también, por ejemplo, un cosillar a un lomo por para supuesto. macerarlo? No hay ningún problema. Esto tiempo? utiliza bastante, no necesariamente. Si lo puedes dejar mínimo una hora, mucho mejor. Okay. Esto lo utiliza bastante para hacer eh, carnes ahumadas. Mm, ya. Yeah. Bueno, entonces... Lo que tenemos que hacer es envolver todo el muslo de pavo con nuestro rub, luego vamos a envolverlo en papel aluminio, lo metemos en la air fryer u horno, depende de qué tanto tiempo tengan. Mejor okay. ahorita air fryer vamos a utilizar. Perfecto. Durante 30 minutos. ¿Los hago juntos o por separados? Eh, lo envolvemos por separado y lo metemos a la air fryer. Okay. En, con, con el papel como la aluminio. Así de los parques de diversión. Como el Turkey Leg de Disney. Ajá, ya. <risa> Ahora. Lo vas a poner esto en todos lados, lo vas a sobar y todo. Exactamente. O sea, ahorita estamos así con tiempo. Dice. Tiene que quedar como cuando uno se lanza a la playa y se queda todo en la playa. Apanado. Nave. Apanado <risas> por todos lados. Perfecto. Entonces, vamos a seguir eh, eh, mezclando, mezclando y preparando el, el pavo. Nada más. Solamente Nada más. Se va a poner esto aquí y luego va al air 30 fryer. minutos a 200 30 minutos. grados envuelto en papel aluminio. Para que no se seque. ¿no? Para que no se seque. Y después vamos a untarle, una vez que terminen los 30 minutos, un poco de... Salsa barbecue para darle ese colorcito doradito claro. y ya le sacamos el papel aluminio. ¿Y lo pones bro y también o no? En el air fryer no es necesario. Cuando es horno, sí. Ya. <risa> Me gusta porque así aprendo y eso también. Porque nosotros nos cansamos de comer lo mismo y lo podemos innovar simplemente cambiando las especies. Y si dicen no, pero el pavo carísimo, porque la lista de útiles, todo lo que hay que comprar, ay Dios mío, yo lo entiendo. Con una pernita de pollo. Una pernita de pollo. O varias pernitas de pollo. O cualquier parte de pollo en realidad. Perfecto, hacemos un alto aquí a la cocina con sus nos vamos con el rinconcito informativo con Isaacito y Rosita Elena. Chicos, muy buenos días, bienvenidos. Hola, ¿cómo están amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos a Noticias de la Mañana. Ya se reincorporó con nosotros. Isaac. ¡Good morning! ¡Qué lindo! Te extrañamos. Muchísimas gracias, yo también los extrañé. Y no le meto. Bueno, después de unas pequeñísimas... 
vacavacas ahí que nos pegamos. Ya, ya estamos claro. nuevamente aquí listos, dispuestos y predispuestos para informarles, para entretenerles y llevarle más contenido de valor a todos sus hogares. Y hoy ya estamos iniciando así con el rinconcito Exacto. informativo, porque el fin de semana ha existido varias situaciones. ¿eh? Sobre todo el fin de semana desde el sábado que empezó a llover a partir de las 5 de la tarde con truenos, relámpagos, el domingo de nuevo y hoy en la madrugada. Yo te quiero enseñar, sí, mi querida, esas, esas impa impactantes imágenes. Mira tú. Aquí, wow, sí, en sí, ese, sí, eso sí. fue en el sector del Fortín, entre el bloque 4 y 5. Sí, es. Estos ciudadanos hicieron, como se dice, un cordón ahí, una, una, un, un cordón humano, un cordón ¿verdad? Humano. Para apoyar a este ciudadano que es de la tercera edad. Tiene 73 años de edad. Imagínate, tenía porque lamentablemente sí. falleció. Lo quisieron rescatar un día entero buscándolo. No lo encontraban. Mira tú que hay unas imágenes más adelante que ahí vas a, me imagino porque Mario también nos mandó esto. Ajá, ¿sí? Ahí se ve como este, este ciudadano, el que está ahí adelante sí. tratando de ayudarlo, se pone hasta a llorar. Sí, sí, del sí, sí, impacto, sí, 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 de la sí. impresión que no lo pudo salvar. Ahí más adelante creo que alza, alza sus manos y se lo coloca en la, en la, en la cara. Y, no sé, ahí, ahí, ahí está. Mira. Ahí está. Qué impactante. Se, de, de la impotencia de ver cómo, bueno, la madre de la naturaleza hace lo, hace lo suyo. Indudablemente, como dice la voz de la conciencia, va a necesitar ayuda psicológica porque ver cómo alguien se, se escapa de tus manos y sabes que mueres a partir de esa zanja, a, por causa de esa zanja también. Ahora, lo que sí me, sí me deja como que un poquito de duda y me causa un poco también de inquietud es porque sí, porque sabiendo que hay una zanja ahí, no existe alguna baranda, alguna protección. Uh -huh. Porque si tú ves, el taxi cae automáticamente de esa zanja, pero no hay ningún tipo de protección que haya ayudado para que esta Exacto. situación no, no suceda. Ahora, ese carro estuvo ahí por varios minutos colgando prácticamente y algunos decían, porque hay otros videos que de otras personas también aledañas a, 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 alrededor al sector, decían, no están tratando de rescatar el carro, no están tratando de, de, de poner una cuerda para que el carro no se caiga. Hay otros videos de otra perspectiva. Pero realmente habían dos personas y la señora logró salvarse. Sí. El señor lamentablemente no. Declaraciones por parte de la esposa que decía que era una situación complicada la que vivía. Sí. Ya, ya hay declaraciones de la esposa. Y también justamente hace unas, unos días atrás ellos habían subido una foto en la cual pues su hija se había graduado de la universidad. Entonces es una situación lamentable. La sí, que es, es muy triste, muy triste. Dice que se lo, se lo localizó al señor... Dos cuadras más allá, pero ya lo habían buscado el día anterior, al día siguiente aparece, pero fue una situación totalmente desesperante. La sí. señora que lo acompañaba, que es la esposa, es la que logró sobrevivir, pero en todo caso lo que sí hacemos es un llamado de atención a las autoridades, en qué sentido los moradores, sí. Jorge Salazar estuvo en el punto y decían que tienen más de 30 años solicitando que pongan un ducto cajón ahora, ¿qué es lo que ocurre? que esa zanja dice que conecta con varias cooperativas desde Monte Sinaí a diferentes hasta llegar hasta el Fortín, entonces como que sería un trabajo súper me meticuloso wow. hacer y súper caro hacer un ducto cajón, pero entonces las autoridades tendrán que ver qué hacen para beneficiar a esas personas que no es la primera vez que ocurre una desgracia. Ya ocurrió en años anteriores, dos menores de edad murieron. Y entonces no es posible que sigan pasando este tipo de tragedias, por favor. Tomar acciones concretas, inmediatas, para evitar este tipo de situaciones. Si me vas a decir, si me vas a decir perdón, que para terminar, sí. si me vas a decir que es caro realizar una, 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 una cuestión dentro de la ciudad, <risa> no sé dónde estamos entonces. Bueno. Mira, mi querido Isaac, esto ocurrió en la metrovía. Primero escuchamos y luego comentamos. Bueno, mi querido Isaac, yo creo que ya la gente también, todos estamos con una psicosis colectiva que creemos claro. que cualquier persona nos va a robar. Ahí la pelea se había dado aparentemente porque uno de los ciudadanos creía que el otro señor que estaba al lado le quería robar su celular, pero el señor decía que él no le estaba robando, que simplemente es producto de que como está todo el mundo apretujado, todo el mundo está... Eh, era, era la hora pico, tú sabes que hay bastante gente y es un sistema de transporte masivo metrovía, entonces él decía que él en ningún momento le estaba robando, pero en todo caso yo veo a la señorita que está ahí mientras la otra le graba por el celular eso es lo que más me llama aterrada, la atención. Sí, eso es lo que más llama la atención sí, la, cara de la, chica la ciudadana así asustada, porque si sí, Dios mío, puede pasar algo, puede resultar alguien herido saca a alguien alguna pistola, tantas cosas que se le pasa a uno por la mente porque yo, al menos claro. como ciudadano a mí me ha pasado como ciudadana común yo me siento asustada cuando voy en algún lugar yo
yo tengo que estar viendo así como psicosis. Ajá, ajá. A la izquierda, a la derecha, al frente, atrás, arriba, abajo, o sea, por todos lados. Y eso no es normal. Todo, como, como dicen por mi barrio, la gente anda, anda paniqueada ya. Y ahora en, en, este, en este bus, bueno, vemos las reacciones de las personas porque cuando hay ese tipo de, 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 de tumultos y es, estas situaciones que se viven ahí... Claro, pues un mal puñete, no sabes con quién, te caes, se te ponen, se te caen, que caen, te caen encima, recibes golpe, encuentras algún puñete por ahí día gratis. Entonces, todo esto converge en una situación. ¿En qué? En que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, que es, es verdad. Ahora tú estás en el vehículo o estás en algún lugar y escuchas el sonido de una moto y ya... Te asustas. Y, 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 ¿Qué pasó con eso? Ten cuidado porque... Ya la gente anda con ese pánico. Todos ese tenemos miedo. miedo. Todos, o sea, no todos hacemos una vida normal. Incluyo, yo, incluyo, yo lo que digo, yo, yo como ciudadana común, yo me siento afectada mentalmente, psicológicamente y en todos los sentidos. Porque yo digo, Dios mío, o sea, me siento desprotegida, me siento abandonada. Claro, y es que todo eso es lo que todos estamos sintiendo en este momento. Nos sentimos desprotegidos, que no estamos bajo un buen resguardo, a buen recaudo, con seguridad. Prácticamente es un pueblo ecuatoriano que se siente abandonado. Ya no nos podemos sentir tranquilos para ir a pasear. O sea, no, prefieres parques, tú quedarte cerrados. en la casa, nosotros encerrados en lugar de salir, cuando los delincuentes están en las calles. Ahora, Pero vámonos bueno, a Quito. Nos vamos ahora a la capital de los ecuatorianos, nos vamos a Quito y seguimos pues revisando estos videos que se siguen viralizando a través de las redes sociales. Ahora pues vemos a estos dos angelitos, cómo se acercan. A, 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 una, a una vivienda estoy viendo. Es una farmacia, si una no me farmacia. equivoco. ¿no? Okay. La cámara de seguridad capta el movimiento. Un cyber, un cyber, un cyber. Pero, capta el movimiento de estas personas que van sondeando, van ahí viendo, tasando, echándole cerebro, como dicen por ahí. Ingresan al lugar. Pero no estaba, pasa absolutamente nada. No, estaba, no pasa nada ahí. No pasa nada. Pero mira lo que ocurre okay. con el ciudadano, con el que ahí atiende. Está. Le uh -huh. saca un bate. Le saca. Porque ya se imaginaba, ya estaba sospechando que algo malo iban a hacer. Y dice, aquí no te voy a permitir a que me vengas a robar. Correcto. Y es que es normal. Ahora, lo, lo, lo bueno acá es que estos tipos no cargaban un arma blanca, no cargaban un, 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 este, un arma. Porque, no sé si tú te acuerdes... Pero en, una, en un bus, en vía perimetral, sí, claro. un, el, el señor, el chofer, por tratar de ir detrás de ellos, el ladrón se baja, regresa y le pega un tiro. Sí. Y prácticamente, pues, un, un tiro en el ya, del señor Julio. Y ya cuando tal. habían robado. Y ya cuando habían robado. O sea, ahora, ahora medio te quieres tratar porque es normal. O sea, tanto nos cuestan las cosas para, para sí. tenerlas, mi querida Roselena. Y que venga un hijo de su de mamá, vecino, de vecino. del vecino, a querer quitarnos lo que con tanto esfuerzo nos cuesta. Es lógico que en algunas ocasiones la primera reacción es, oye, oye, ¿qué te pasa? Hay otras reacciones pues dicen, ya, ¿saben qué? Llévense todo, primero es mi vida, tome acá. Pero, es un arma de doble filo, Isaac. ¿Sabes pero, por qué? Correcto, Porque sí, tú sí, te sí, arriesgas sí. demasiado. O sea, el ciudadano hizo bien, gracias a Dios, lo sacó corriendo con el bate, no le pasó absolutamente nada. Pero como bien tú lo señalas, si él tenía un arma blanca escondida, uno correcto, de ellos ahí, ajá. le acuchillaba, le hacían algo, o tenía un revólver, otro hubiera sido el cantar. Entonces yo sé que a veces producto de la adrenalina, nosotros como ciudadanos no sabemos cómo actuar. Y tú dices, yo me dejo robar. Si Ajá. viene un ladrón, llévate lo que sea. Uh -huh. Pero en ese momento que estás apoderado de los nervios, así también se ponen nerviosos los pillos. Sí, sí, uno sí, como sí. ciudadano se pone más nervioso y uno no sabe cómo actuar frente a esa situación porque te pasa en ese rato y vivo y en directo y dices, Dios mío, ¿qué hago? Y a veces tú no sabes cómo actuar y mira cómo y... es el desenlace. Sí, y ahora, ahora muchos locales han cerrado, muchos emprendimientos ya prácticamente han tirado la toalla porque dicen, bueno, quiero poner mi emprendimiento y me, vienen a va me quieren vacunar. Uh -huh. Quiero poner mi emprendimiento y las personas no consumen porque tienen miedo de venir a mi local. O sea, es, 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 es un, un poco de situaciones ahí que, en donde caen en lo mismo. Caemos en que no hay seguridad dentro de nuestro país y, y, y velamos prácticamente y le pedimos también al gobierno central, al gobierno central, ¡Ayuda! que trabajen en conjunto. Sí están haciendo su trabajo, pero yo creo que falta esa milla extra. ¿sabes? No, no, no basta solo con decir, ah, ya, vamos a mandar a toque, toque de qué, eh, estado de excepción. Es y esto, esto, lo... no. Yo creo que falta dar esa milla extra. ¿Qué está pasando ahora? Porque no... Porque no, no rinde prácticamente. No, no hay, hay resultados. Nosotros como ciudadanos nos preguntamos hasta cuándo vamos a vivir esa situación si ya hemos perdido la cuenta de cuántos estados de excepción hemos tenido con toque de queda, con todas las de ley, desde la una de la mañana hasta las 5 de la mañana. Igual, siguen robando. Nosotros nos quedamos encerrados en las casas, pero los delincuentes siguen delinquiendo. Y eso es lo que queremos que pare. Soluciones efectivas, por favor. Alguna vez. 
¿Podrá concretarse eso? Eso es lo que anhelamos todos los ecuatorianos. Gran pregunta y me uno a tu comentario, mi querida Roselena. Pero bueno, siendo exactamente las 2 y 52 de la mañana, nos vamos al otro ladillo del estudio. Porque nuestra querida Gabriela Pastillo está con un invitado, un tiktoker, que él, pues a través de sus redes sociales, nos comenta cómo es formar parte de la milicia en Estados Unidos. ¡Ay, qué interesante! Interesantísimo, ¿no? Bueno, mi querida Gabi. Gabi, good morning. Un abrazo. Sí, bienvenido, Isaac. Bienvenido. Ay. Qué chévere que estés acá. Bueno, les comento que aquí está José Razo, más conocido como Pepe Razo, conocidísimo, es verdad, en TikTok por sus videos que se ha convertido en virales, supera el millón y de dos mil, imagínense. Pero bueno, esto es una historia de superación que queremos contárselas a ustedes para que ustedes te puedan inspirar. Estamos viendo unas imágenes de los que él hace. Un migrante que llegó a Estados Unidos con un sueño, pues lo pudo cumplir, básicamente lo voy a decir rapidísimo, él es parte del miembro, así como orgullo, de la militancia de Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Y qué orgullo para un ecuatoriano. Ahí donde lo ven, modosito, tranquilito y fresquecito. Pero su historia abarca un poquito más allá. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo a través de su trabajo ha podido ayudar a muchos ecuatorianos en Estados Unidos y también acá. Felicidades por lo que estás haciendo. Con él al volver, porque antes me voy a ir a la pausa comercial, pero antes la nena me tiene una recomendación. Bienvenido, ya lo voy a dejar hablar, no se preocupe. <risa> Ya venimos, ya venimos, esto es solo un avance, solo un avance, ya venimos para conocer su historia, pero ahora les voy a dar una súper recomendación, porque aquí es una mamá multi, a ver, ¿quién de aquí es una mamá multi? Estoy segura que muchas somos multi, pero yo les voy a contar cuál es el secreto de esa mamá multi, una mamá multi es la que cuida mejor a sus hijos, por eso elige siempre multi germina, porque su fórmula es la única que combina probióticos más prebióticos, que protegen mejor la flora intestinal, recuperan la salud digestiva y refuerzan el sistema inmune, multi germina te garantiza doble acción en cada dosis, una multiprotección, una mamá multi, te multi, 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 cuida, por eso elige multi germina. Y recuerde mantenerlo fuera del alcance de los niños, es importantísimo eso y no superar la dosis recomendada. Si los síntomas persisten, usted consulte con su médico. Multi Germina Fos para una multifamilia que siempre cuida de su salud y de su bienestar. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más de nuestro programa. Usted siga en nuestra sintonía que ya venimos con noticias de la mañana. Y estamos con la doctora Alexandra Ramos, como bien lo dijo Isaac, y vamos a hablar acerca de este tema que es la depresión postparto. Otros le dicen el baby blue. Y realmente creo que a muchas mujeres les preocupa el tema de saber que puedan estar embarazadas y luego dar a luz y que te dé esta depresión. ¿Y cómo voy a cuidar a mi hijo? Doctora, qué gusto que esté con nosotros. Me encanta poder hablar de ese tema porque definitivamente yo cuando fui mamá primeriza este, con dos, yo decía, no me puede dar depresión postparto porque cómo voy a cuidar a mis hijos, cómo voy a dedicarles este tiempo, cómo voy a preocuparme por ellos. Pero también me decía el ginecólogo, me decía, es que eso no depende de usted. ¿O sí puede ser un poquito que uno le mete ganas y predisposición para que no nos dé? Bueno, buenos días con todos. Siempre es un placer para mí estar aquí. Hay una diferencia súper importante que hay que recalcar, que no es lo mismo depresión postparto, que es algo mucho más serio que un episodio de Baby Blue. Ah, Porque ¿son el... distintos? Sí, okay. así es. Por la intensidad y por las consecuencias que podría tener. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. Uno de los factores que puede ayudarnos a diferenciarlo es la intensidad y el tiempo. El episodio de Baby Blue es muy natural, ¿por qué? Porque hay un cóctel de hormonas de eh, en baja, de emociones, eh, los estrógenos y la progesterona baja y eso puede desencadenar ciertos cambios conductuales emocionales de la madre. Pero también hay presión social, sobre todo cuando es primeriza, de que cómo lo voy a hacer y las expectativas que nosotros tenemos de cómo va a comportarse el bebé, cómo va a comportarse mi pareja, porque a veces también la pareja se ve afectada uh -huh. por, esa, eh, por ese episodio. Porque bueno, es, es natural, porque es un cambio, es la respuesta adaptativa a esta nueva eh, persona que llega a la familia. Ok, ¿cuáles son los signos de una depresión posparto, doctora? Ahí viene la depresión posparto, que esto se puede dar incluso hasta 12 semanas de tiempo de duración. ¿Qué es lo que tú vas a observar en la depresión posparto? La persona, más allá de creer que lo que va a tener es una tristeza profunda, es un bloqueo emocional. Es decir, no va a tener o va a sentir la incapacidad de sentir... Eh, alegría o tristeza es no va a saber qué es lo que siente frente incluso a su hijo entonces la persona puede llegar a no querer levantarse de la cama aunque regularmente las madres que están recién eh, en ese posparto están descansando no quieren ni siquiera comer no quieren tomar agua no quieren ver a su bebé entonces 
¿Qué podría pasar lo con Lo ven esto? y lloran, he escuchado claro, casos. Por supuesto, inclusive. lo ven y lloran. Pero es que también la madre está experimentando muchos dolores, no solamente emocionales, sino físicos. Entonces, es súper importante que quienes están alrededor de esta persona, en el entorno, eviten dar sus opiniones por las experiencias propias que hayan tenido. ¿Por qué? Porque es súper importante que la madre exprese lo que está sintiendo. Porque esa es la manera en que nosotros podemos ir verificando el sentir de esta mamá y poder actuar inmediatamente. Y es importante no darle esas palmaditas en el hombro y decir, ay, ya te va a pasar, porque a veces se asocia el tema emocional con el hecho de la voluntad. Y no es lo mismo. Okay. El tema de la depresión postparto se tiene que trabajar con medicación. Digamos. Eso sí. iba a preguntar. Uh -huh. ¿Y puede una, una, una persona que se una mamá que está sufriendo de depresión postparto, puede estar medicada, puede estar siendo tratada y al mismo tiempo tendrá todavía estos, estos eh, momentos o ya no? En el momento en que se empieza a medicar. Bueno, es súper importante lo que preguntas, nena, porque si está medicada, hay un tema que influye eh, indiscutiblemente en la lactancia. Claro. Y aquí viene otro tema. Es importante como factor de protección, no solamente el hecho de que sabemos que un bebé necesita la lactancia materna para su alimentación integral, sino que también es un factor protector para la madre, porque el hecho de tener a su bebé y succionar, eso genera oxitoxina, que es la hormona del amor y del placer. Entonces, es una manera también de protegerte a caer en esos episodios de depresión postparto. Entonces, eh, la familia, importante que esté siempre ahí predispuesta a ayudar a la pareja, eh, con su cariño, con su amor y su acompañamiento y la madre siempre expresando y diciendo cómo se va a sentir. Pero le podemos preguntar, ¿pero qué sientes? ¿Por qué lloras? ¿Qué te hizo llorar? ¿Existe algún detonante o es mejor no? Porque ni ella lo va a poder explicar. En realidad detonantes ya son los que ella siente. <coughs> lo importante es que le permitan expresar, pero evitar decirle, por ejemplo, eso es parte del proceso. Yo también me sentí así, pero no te vas a dejar desanimar por eso. Mira, ¿cómo no vas a estar contenta por la llegada de tu bebé? Porque eso puede generar un feedback equivocado claro, y distorsionado de la madre. de alguien conocido que me, de repente recibimos una llamada y nos decía, vamos a la casa de ella. Ay, ¿cómo así? No sé, solamente quiere que haya gente, quiere estar acompañada, quiere que estemos ahí, quiere reírse, que no sé qué. Y casi que todos ayudamos en el tema del bebé, pero ella realmente, tú la veías bien, pero como en el bebé... Como que se tranquilizó, ahora sí, a ver, dámelo un ratito. Pero Entonces... eso puede para otras madres generar una presión social, porque ahí vienen las abuelitas. No, 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 es que así no lo tienes que coger, no lo tienes que cargar eso así. Es peor, y viene a la, la a otra la abuelita. O sea, sí, por eso, okay. mira, yo te diría que no existe una receta específica para nada en la vida, siempre es importante tomar lo que te va sirviendo uh -huh. y la familia siempre ir observando y ayudarle, por supuesto, con el bebé. ¿Por qué? Porque la madre está cansada, una, una labor de parto siempre es muy agotadora, muy dolorosa. Y las madres, o sea, por supuesto. Entonces, la madre no duerme bien, no se alimenta como antes, tiene que lidiar con los, con los cambios horarios del niño que come a cada rato. Entonces, hay que ser muy comprensivos, muy empáticos y sobre todo muy observadores. Y doctora, si le dio en el primer, en el primer parto, le va a dar en el segundo, le va a dar en el tercero, o no necesariamente o es sí. un factor que puede incidir es decir, es un antecedente que puede generarse Pesa. o considerarse como de riesgo okay. incluso el hecho de que la persona la madre haya sido una persona con tendencia depresiva o con algún tipo de cuadro psicológico o psiquiátrico previo, por supuesto que es un indicador que hay que considerar. Ok, o sea que estas, estas mujeres, digamos, que han tenido estos, estos patrones, uh -huh. son propensas a tener el, el, la depresión. Así es, ¿Sí? es importante, sí. La constitución neurobiológica de la madre, por supuesto que también, pero sobre todo es como un conjunto de factores. No vamos a decir, es más, eh, según estadísticas se, se menciona que una de cada diez mujeres puede presentar este tipo de cuadros. Otras que responden a 1.2% pueden simplemente presentar estas disforias, que es como esa tristeza y que, bueno, si dura dos, dos, dos semanas, bueno, se desaparece solo. Pero si dura más tiempo y los signos y los síntomas siguen aumentando y empeorando, entonces hay que ir directo al psiquiatra porque la parte psicológica no es suficiente. Perfecto, gracias doctora. Con ese y no consejo, automedicarse. Así es, con ese consejo yo eh, me voy a despedir de este segmento. Espero que le haya servido muchísimo a las mamás y también a las parejas, a las abuelitas, a las próximas estrellas, porque la alegría muchas veces hace que eh, eh, nos, nos, nos confundamos un poco y la madre siempre quede a un lado, ¿no? Sí, y por sí. supuesto, si de repente le da ganas de llorar, si de repente le está cansada, si quiere decir que le duele cuando va a delactar, es normal, es parte del proceso. No sé si cosee, tampoco, pero no se despreocupe. Yo creo que hay que llevar un equilibrio, ¿no? Como dijo la doctora, la pauta es el tiempo. Vamos a continuar con más de nuestro programa con mi querido Isaacito, que hoy estamos todos aprendiendo a hacer pierna de pavo.
pierde muslo, muslo de pavo, con Ruk, no con Ruk, con Bru. Así, no, no, no con Ruk, con, con Bru. Eso ya estamos aquí con mi amigo Suzuki, qué gusto hermano. Qué bonito verte. Muchas estamos, estamos con todo el ánimo, ¿no? Claro Entonces, que sí, eh. Llevo el pavo, oye, llevo el pavo, eh. Hablando de pavo es Se Barcelona. Se quedaron con las ganas. Con mucha... Estaba en un matrimonio y estaba viéndolo por Twitter, Uy, o sea, leyendo... ¡Qué partido! Eh, bueno, ¡Eso! Eh, 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 ¡Vamos, Barcelona! ¡Qué la de Barcelona! ¡Qué historia, Barcelona! Oye, al día siguiente, todo el Ecuador despertó, pero es... Buenas horas, Luis. Ok, seguimos cocinando, mi querido Suzuki. Por supuesto. ¿Qué hicimos? Vamos a hacer un recuento rápido. Vamos ahí. Como los mulos de pavo, lo que sí. hicimos fue juntar los aceites y le pusimos el rub y luego pusimos, eh, los envolvimos y los metimos en el air fryer. Ya están 30 papel, minutos. El papel, papel aluminio. aluminio. ¿Por qué en papel aluminio? Eso te iba a preguntar. Pues yo quiero que la cocción sea pareja y el líquido que va a botar lo vamos a utilizar para eh, aderezar nuestros eh, acompañantes. Bueno, acompañantes. Okay. Exactamente. Perfecto, listo. Entonces, ahora entonces sí. el siguiente paso va a ser, Mira, tengo unas, rito, uh. unas papas, ya le puse el agua, sal, pimienta y una hojita de romero. Y vamos a cocinar el nuestras romerito. papas. Exactamente. Cuando ya estén cocinadas las papas, más o menos unos 12 minutos, 10, dependiendo del tamaño de las papas, okay. ponemos a última instancia 3 minutos nuestra zanahoria. ¿Por qué 3 minutos? Porque queremos tenerlas crocantes. Ah, ya. Oye, ¿qué pasa en este caso, no? Si no tengo estas zanahorias porque no se las puede conseguir y consigo las normales, ¿las puedo cortar en rodajitas? Por supuesto, no hay sí, ningún problema. No hay... En tiritas, en, en tiritas. bastones. Eso, en, en bastones. En sería, bastones, en, exactamente. Rodajitas no, pues sería en bastoncitos. ¿Y qué vamos a hacer con, una vez que esté listo el pavo, okay. en un sartén vamos a abrirlos despacio para que todo el jugo quede en el sartén? Ah, vamos ya. a calentar ese juguito y vamos a untarnos o vamos a cocinar un pequeño salteado nuestras papas y las zanahorias. Para que se selle, esa es la palabra que está buscando, para que se selle y se concentra o no se tiene que sellar en la parte de abajo? No, ya no, no. se sella porque van a estar cocinados. Van a, sal, va a hacer un pequeño salteado okay. a temperatura alta para que agarre el sabor de los juguitos del pavo que todo el mundo le gusta. Por lo general, ¿cuánto tiempo o, o tiene que estar todos los microondas son iguales? ¿Cómo, este no es microondas. Son... Bueno, este horno tiene bueno, este dos hornito, funciones. Este horno y air fryer. Yo lo estoy poniendo en air fryer. Ay, en horno, yo, en air fryer. horno es más tiempo de cocción. Okay. En air fryer un poco más potente, entonces utilizamos esa opción porque estamos en televisión, pues obviamente. Claro, y todo y el tiempo aquí aprende y cada minuto es... <risa> Ahora sí, nos vamos a un pequeñísimo corte comercial, mi querido Suzuki. Pero quieren conocer la historia de un militar exitoso que llegó a Estados Unidos con un sueño inmenso, grande, y logró cumplirlo. Porque ante todo le puso fe, confianza y esfuerzo y ayuda a las personas. Es un agente de, ca de cambio y el día de hoy, con mucho gusto, nosotros tenemos el honor de tenerlo aquí en nuestro programa y nos va a contar su historia. Esto al volver del corte comercial ya regresamos con más de Noticias de la Mañana. Porque aquí también en Noticias de la Mañana celebramos y también aplaudimos este tipo de labores. Hablando de aquí, a propósito, yo creo que también me va a hacer muy bien a mí, aparte de lo que le voy a recomendar. Por si acaso tiene molestias en la garganta, tiene los siguientes síntomas, ardor, le pica, tiene tos, malestar, pues para esas molestias, ¿bien? ¿sí? Le recomiendo Gloranta Jengibre, un sabroso caramelo a base de jengibre, el ingrediente natural tradicionalmente utilizado para combatir la gripe. Su acción localizada mejora las molestias de tu garganta, así que ya lo sabes. Prueba Gloranta Jengibre, porque Gloranta ayuda a calmar rápidamente tu garganta. Uy, Marcelita, tienes que... no te me lleves el carrocito, dame una... un Gloranta, porque... <coughs> La verdad es que sí, necesito uno. Bueno, ahora sí, como les comentamos hace un momento, llega pues uno de, uno de nuestros invitados especiales porque vamos a contar una historia increíble, espectacular. Pepe Erazo, José Erazo, nos acompaña el día de hoy porque él viajó a Estados Unidos con un sueño y logró cumplirlo. Además, ayuda a las personas. Vamos a saber una pequeña nota para ahondar un poco más sobre ese tema. Adelante, por favor. El día no tengo mucho para ofrecerte, para darte, pero sí quiero como que darte. No te preocupes, no tengas miedo en aceptarlo, es lo hago de corazón y creo que, que Dios te bendiga, bro. Si nadie te lo ha dicho, te lo voy a decir. Te felicito por ser quien eres. Otro en tus zapatos ya hubieran renunciado, pero tú, tú sigues adelante, aunque te caigas. Aunque te canses, aunque sean muchas las pruebas, tú vuelves a intentar. Después de muchas lágrimas, después de tantas decepciones. So, 
mesero en los Estados Unidos gana aproximadamente de 200 a 300 dólares por noche. Depende del restaurante en el que esté. ¡Qué bello! ¡Aplauso para José! ¡Pepito! Oye, estaba yo tan metida en tu historia. Acabamos de ver algunas de las facetas que te representan. Y bueno, para muestra un botón, José, qué alegría poder ser parte aspiracional para muchas personas que están viendo el programa y también migrantes. ¿Cómo nace esto primero de, de irte a Estados Unidos, 17 años, te embarcas y dices, me voy, mi sueño es ser militar? Pues creo que desde chiquito tuve esa, esa vocación de, de, de servir, de ayudar. Una vez que llego a los Estados Unidos, pues este, después de varios años me entero que una persona de otro país puede ingresar al ejército. Hago todos los papeles y de esa manera pues me gradué. No fue fácil, pero ahí. Oye, ¿cómo fue esa experiencia de llegar? Porque yo pienso ejército, Estados Unidos, grandote, fura, <risa> pero, pero fornudo. Y de repente llega un ecuatoriano con un corazón humilde y llegas así. ¿Cómo fue esa experiencia? Creo que los, la, la primera semana, no te voy a mentir, cuando estás, porque estás con personas de bastantes de diferentes, diferentes nacionalidades. Entonces, yo me acuerdo que me tapaba con la almohada y me salían las lágrimas. Oh. Decía como que, ¿será que hice bien? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero creo que lo más lindo es poderte graduar y darle esa satisfacción a tus padres. A tus padres que te fuiste la oportunidad de llevarlos allá. Ahora, ¿cómo nace el mundo del TikTok? ¿Cómo llegaste al TikTok? ¿Te has convertido en viral? ¿Pasas por el mundo haciendo cosas buenas? ¿Cómo nace esto? El primer video que se me hace viral fue yo doblando una camiseta al estilo militar. Eh, ese video llega a tener 9.1 millones de, de reproducciones y de esa manera pues ya empieza a crecer el Pepe en TikTok. Y te dice cuenta que esto, esto eh, inspiraba. Exacto. ¿Qué te dice la gente? Nada, este, los comentarios y algo que me, que me gusta recibir es, por ejemplo, eh, me sirves como, me ayudas a cumplir a mis sueños. Una inspiración hacia muchos chicos que, que incluso quieren ir a los Estados Unidos o quieren ser militares o quieren trabajar de cualquier forma entonces y ayudar a la gente. Yo creo que este es el lado positivo de las redes sociales y especialmente de esta eh, plataforma TikTok que, que es muy viral y que muchas personas tienen la oportunidad de poder demostrar su talento, pero Pepe también va por el mundo eh, haciendo el bien, entregando lo que necesita la gente. ¿Cómo nace eso? Porque bueno, tú eres militar allá, tienes tu trabajo, te puedes quedar en tu casa o viajar por el mundo, pero ¿cómo, cómo nació eso para ti? Eh, eso creo que nace de mi madre, de mis padres, como que el ayudar, si tienes algo y tienes la posibilidad de regalar o ayudar a otra persona, pues puedes hacerlo, entonces, y, y, y de corazón más que todo, entonces. ¿Y te ha pasado que la vida te da la oportunidad de que tú entregues eh, un poquito más de lo que tienes, pero te lo retribuye, lo has visto en carne propia, y yo quiero que lo cuentes como experiencia para que la gente sepa que cuando uno ayuda, la vida te lo devuelve con creces. Exactamente, yo creo que... Eh, vivir en los Estados Unidos y dejar tu país en sí y, y realizar cosas buenas, tú no te das cuenta que después de varios años, pues Dios se, se encarga de devolver de todo lo que tú haces, bueno, siempre como sea de corazón. Ahí donde lo ves tiene 28 años, pero también trabaja de mesero. O sea, como dijiste, bueno, en mis tiempos libres voy a ser mesero y voy a ayudar. ¿Por qué no quedarte en tu casa? Este, ¿Cómo así? ¿Te fue fácil para ti? Este, bueno, yo trabajo de lunes a viernes y los fines de semana pues eh, empecé a trabajar como mesero y ese dinero que hago en propinas pues lo utilizo para ayudar ah, a las personas. Ah, ok. Exactamente. Con ese dinero puedes ayudar, vienes al Ecuador, ya se va hoy día, qué pena que no la visitó, pero se va hoy día. Vienes al Ecuador, te bajas del carro y miras a cualquier persona en la calle o simplemente ya tienes como logísticamente establecido a dónde vas. No tengo logísticamente establecido nada, usualmente recién nomás estuve en Guatemala. Lo que hice en ese momento es a comunicarme con cualquier seguidor que vive en el país ah, okay, okay. Y, y me dicen, ¿saben qué? Esta, esta escuelita necesita algo, entonces vamos y, y regalamos ayuda. de esa manera. ¿Estás casado? ¿Estás soltero? ¿Tienes enamorada? Tengo una novia muy bonita. Y mira cómo se agarra, viendo. mira. Tengo una novia muy bonita. Parece que está bien bonita porque apretaste el sillón. ¿Cuántos años tienes, gringa? Eh, no, es, es ecuatoriana. Ah, ecuatoriana también. Sí. Ya, y ella también te, te apoya. ¿A qué se dedica? Eh, ella hace compras por internet. Ah, perfecto. Se ¿Y ya para planes de matrimonio? No, todavía. Todavía. Se está mirando. Amiga, le falta un poquito más. <risa> bueno, les contaba que este, bueno, se va del país, pero ¿hasta cuándo son tus sueños para seguir en la Armada de Estados Unidos? Eh, ¿qué, ¿Qué clase de militar eres allá? Bueno, mi trabajo en sí, yo soy de recursos humanos y trabajo para una eh, unidad de transportación. 
Okay. Entonces, mi trabajo es en sí papeleo y nada más. Y si alguien, por ejemplo, si en el momento indicado de una guerra te necesitan, tú te tienes que ir y dejar todo. Exactamente. ¿Y te ha pasado? Eh, sí, sí me ha pasado. Por ejemplo, si hay alguna emergencia y tú estás en, una, en esta unidad en la que te les activan, pues te toca ir. Estuviste en Kuwait. Equipo. Estuve en Kuwait, sí, este, es a la frontera con Irak. ¿Cómo Entonces, fue esa experiencia para ti? Fue un entrenamiento, así es que creo que sí, eh, es duro, es duro. No fue zona de combate, pero en sí solamente estar allá eh, tienes mucho miedo. O sea, pero gracias claro. a Dios todo, todo sin novedad. Bueno, es increíble ver cómo, bueno, en este caso el gobierno de Estados Unidos está apoyando a muchas personas, no solamente quienes viven en Estados Unidos, quienes tienen la ciudadanía, residencia, sino a muchos jóvenes como tú, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir a los jóvenes que has inspirado? Pues, ¿qué les puedo decir? Que luchen por sus sueños. En realidad, este, yo cuando empecé con esto de los videos, pues, no era nadie. Hoy en día, pues, eh, gracias a ustedes, pues, nosotros somos quienes somos. Perfecto. Pepe, quiero agradecerte. Quiero brindar el aplauso de toda la producción aquí presente, por favor, porque es un compatriota más que nos deja el nombre de nuestro país muy en alto. Y nos estás representando muy bien, no solamente en el TikTok, sino también en Estados Unidos y en lo que estás haciendo. Muchas gracias. Felicidades. Para el próximo que venga nos, nos, nos invitas, por favor, a hacer tus recorridos. Claro que Eso sí, es no super bueno. Problema. Claro Listo, sí. perfecto. Bueno, se queda acá conmigo, Pepe, porque seguimos con más el programa. Muy voy. Quiero aprovechar. ¡Ay, llegó Mili! Llegó Mili con el horóscopo. Le mando un beso grande a Miliana, que está un poquito con el ojito indispuesto. Te queremos mucho, Emi. Esperemos verte aquí mañana. Y ahora sí, se vemos con la nena. Así es, seguimos por acá, un beso para Emi, que pronto se recupere. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted dice, que ya no aguanto más, no puedo dormir bien, mis noches son horribles y mis días peor. Mi espalda me está matando. ¿Será acaso que tu colchón está queriendo decirte algo? No te aferres y escucha a tu colchón. Ven a Chaide y renuévalo y así podrás tener un descanso reparador. Chaide sueña con un mundo mejor. Solo con Chaide, ya lo sabes. Escucha a tu colchón. A lo mejor él ya necesita cambio. Vamos a continuar con más en nuestro programa con Gaby, que ya está lista con Mili. Gracias, nena. Efectivamente, aquí está la más de las más. Vueltita. Dios mío, mija. El fin de semana te cogió bien parada. Me encanta, divina. Bueno, me cuenta Mili que este fin de semana, bueno, que esta semana vamos a estar eclipsados. ¿Qué significa ahí el romero? ¿Qué significa? Ay, Dios mío, es que yo amo las plantas claro. y el romero. Esto tiene demasiada sanación. Oye, y el pero eclipse. Bueno, el eclipse va a estar no muy fuerte. No va a crecer pelo. Así dicen, no sé. Va a estar muy fuerte. Prepárense, por favor, porque vienen cosas muy duras. Y oh. obviamente hay que calmarnos. Uy, sí, yo creo que el Ecuador lo que necesita es calma y paz. Me voy a quedar aquí, por lo menos yo te voy a dejar, Mili, porque esto es tu espacio. <risa> Amiga, agárrese, Aries, Sagitario, Escorpión, Virgo, Leo. Ya venimos. A ver, dale, Mili. <risa> dale, mi amor. Que va y viene, deja que te ame. Ya lo saben, mi gente bella. Feliz inicio de semana para todos. Y un feliz cumpleaños, Dios mío, en esta maravillosa mañana a todos mis arianos que se encuentran eclipsados hoy. Y en especial, por supuesto, a esta persona tan especial que se encuentra en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. Nada más y nada menos que mi padre que está de cumpleaños, el ingeniero Elier Rosero. Mis padres en pantalla, ellos son mis mi segunda familia, por supuesto que por ellos estoy acá en Ecuador, en el país, en muchas cosas. Ya lo saben, feliz cumpleaños, Elier, para ti, te amamos, todos te queremos. ¡Mua! ¡Besos! <ríe> ¡Qué lindo! Bueno, queridos humanitos, como se pueden dar cuenta, ya Gaby lo acaba de decir, este 19 de abril tendremos dos eventos astrológicos muy importantes. Uno de ellos es la segunda luna nueva en el signo de Aries, que estará súper acompañada de la visita, nada más y nada menos, de un eclipse solar híbrido en el eje de Aries y Libra. Ellos serán los signos más afectados. No se va a ver en nuestro eh, maravilloso Ecuador, se va a ver en Australia, pero sí se va a sentir aquí sus efectos. Y les cuento que con la combinación de esta carga energética podrás quitar y derrumbar aquellos bloqueos que no te permiten avanzar. Te pongo un ejemplo de la telaraña y su manera de crear. Bueno, ya lo saben mis amores, vamos a iniciar en estos momentos, en esta maravillosa mañana con la rueda zodiacal. Continuamos con mi gente linda, iniciamos con Aries. ¿Qué va a pasar? 
sentirán una gran fuerza interior y a la vez se van a topar con alguien que los va a impulsar muchísimo. La luna nueva traerá esa energía para iniciar proyectos, vas a lograr estabilidad económica, Aries. Cálmate, contrólate. Seguimos con mi gente linda de Tauro. Esta carta me habla de peleas, pero bueno, la tensión interior que tiene Tauro en estos momentos y, o sea, quiere decir que inconscientemente se va a manifestar con insomnio y, por supuesto, algún malestar. Puede ser que te dé migraña o te sientas un poco eléctrico. Suelta lo que no te sirve, déjalo atrás. Seguimos con mi gente linda de, de Géminis, qué bella carta. Dice que la interacción con esta carta... Eh, representa lo grupal, los vínculos y el área de las relaciones que se percibirán afectados. Conviene que te mantengas bajo perfil para evitar discusiones y malos entendidos. Recuerda que de lo malo hay que ver lo bueno. Si te calmas, prosperidad y abundancia llegará a tu vida. Seguimos y continuamos con mi gente linda del signo de cáncer. Este eclipse va a traer a cáncer una fuerte energética, una, una, una fuerte energía, mejor dicho, que te va a poner a prueba para que busques en el aquí y en el ahora el despertar espiritual. La luna nueva también traerá un dinero que tanto estás esperando. Bueno, mi gente bella, no se despeguen de pantalla que ya continuamos con la rueda zodiacal. Ya lo saben, los espero. Bueno, mi gente bella, ya lo saben, estamos eclipsados o estamos empezando a eclipsarnos. Hay que tener súper, súper cautela y control. Estoy enamorada de mi Romero, pónganlo por favor también en casa. Vamos a ver qué dicen los astros y las señales del universo para mi gente linda del signo de Leo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué pasa con esta carta, Leo? Bueno, ¿qué va a traer el eclipse para ti? Se van a sacar a la luz muchas sombras. Así que debes prepararte para afrontar y asumir. No caigas en la desesperación. Te pido, por favor, que trabajes en tu interior para enfrentar las pruebas que vienen. También cuídate mucho el tema de plexo, en especial a las mujeres. Seguimos y continuamos con mi gente linda de Virgo. Esta carta representa a Virgo que el escenario puede ser o muy beneficioso o muy complicado esta semana. Se sentirán los efectos del eclipse en las finanzas y en la vida sexual, pero todo depende de ti como quieras manejarlo. Yo siempre recomiendo respirar luz y botar oscuridad. Hay que aprender mucho ese ejercicio de respiración. Seguimos y continuamos con mi gente hermosa del signo de Libra. Esta carta representa que el eclipse sacará a la luz el lado oscuro de las parejas y podría haber peleas. A la vez también era el erotismo extremo. Veo confusiones y pasión. A mí no me gusta mucho eso porque eso es inseguridad. Pero bueno, hay que controlarlo. Mi gente linda del signo de escorpio, mis escorpianas y escorpianos, una posible tensión laboral podría despertarse, pero se va a suavizar si se conserva el orden, la puntualidad y la solidaridad. Te recomiendo que practiques el yoga y la meditación. Mis amores, no se despeguen de pantalla, porque vengo con los siguientes signos zodiacales y ahora sí, vamos a ver qué nos dice nuestro queridísimo Isaac y lo que más me encanta, la nutrición. No se despeguen. Bueno, aquí estamos nosotros en Tertulia, ya con mi querida doctora Jessica Villal, por favor. Aquí está. Bienvenida, como siempre es un gusto tenerla acá. Siempre es mío estar aquí con ustedes, compartiendo pues toda esta valiosísima información. Y este tema a mí como madre me encanta, como madre y como nutricionista me encanta, porque realmente qué importante, Isaac, es cuidar la salud de los más chiquitos. Y ya estamos a vísperas de, de inicio de clases, entonces... Ya que tienen que ir preparando, ya he escuchado, de hecho el día de mañana tenemos preparado una nota especial para ustedes Porque ya se viene también la compra de útiles escolares Total. y todo lo que concierne a ese tema Pero el día de hoy vamos a hablar netamente de nutrición Así es ¿Cuáles son los tipos de loncheras saludables que hay que enviarle a vuestros hijos? Yo me remonto cuando era un... Mami, yo me la lonchera Oye, y era la típica esa que te ponen el, el huevo con cáscara, todo... Es... 
Y bien. cuando llegabas y lo abrías en el, en el salón, olía horrible. <risa> Realmente esto pasa porque se genera azufre, ¿no? Y ese es el olor que tiene eh, pues fuerte cuando tú abres. Por eso, una de las cosas que yo no recomiendo es enviar huevos duros. Y ya después cuando se terminan de comer, ahí comienza también el... Claro, sí, sí, sí. Hay bullying, hay bullying ahí de por medio. Sí. Por eso es importante. Y ¿sabes qué? Yo te digo... Te voy a ser súper honesta, yo antes, cuando no tenía a mi hijo, yo decía, bueno, una lonchera saludable tiene que ser así, asado, pero con el tiempo vas adquiriendo ya experiencia, ya en el momento de la realidad, y te vas dando cuenta que hay cosas que no les gustan, que hay cosas que les gusta más, que les gusta menos, cosas que no se comen. Ahí yo les invito, mamás, también a que tengan mucha comunicación con las profesoras de sus niños, incluso con sus hijos, para ir viendo, porque obviamente todo niño tiene gustos diferentes, así como los adultos, todo, hay niños que les gustan más las cosas dulces, hay niños que les gustan más las cositas saladas, hay niños que ya han tenido una educación nutricional en casa y están acostumbrados a comer quizás más frutas y verduras. Entonces es importante, si bien es cierto, estamos todos muy cabezones en este momento con la llegada al cole, con, la, con los útiles, con los uniformes, por favor no dejemos de lado la nutrición de nuestros hijos y no optemos, yo sé que es un sacrificio, quizás un esfuerzo adicional, pero no optemos por las cosas más rápidas, Muchas veces ultraprocesados, altos en azúcar, altos en potenciadores de sabor, en grasas de mala calidad que no son adecuadas aquí, para nuestros niños. Y aquí, mi querida Jessica, tenemos ya este, alimentos, ¿no? Diferentes tipos de loncheras. Acá tenemos Ajá. la primera. Aquí veo como una especie de... Papá, Tenemos una tortilla de yuca ah, por acá, yuca, que okay. si te fijas tiene estas pequeñas rayitas naranja y es porque dentro de la masa camarón. de la tortilla he incluido no. zanahoria ah, rallada. Ah, zanahoria, ¿eh? camarón. Eh, zanahoria rallada. Hoy en ah, día ya, ya encontramos muchas de estas cositas para ponerles a las loncheras y hacerlas más agradables. Entonces okay. fíjate, tengo un carbohidrato de calidad, en este caso la yuca, yeah. tengo queso por dentro, proteína. Tenemos nuestro mix de frutas, tengo frutillas, uvas, recordar las uvas, si son niños pequeños, cortarlas para evitar riesgos. Y tenemos aquí el postrecito que serían frutos secos, maíz, eh, tengo eh, manicito con chocolate. Ah, pero el chocolate es al, al, al cuánto porcentaje? Tengo mucho, es un chocolate al 60%, okay, porque okay. obviamente para los niños tiene que ser también un poco más agradable. Por acá fíjate, tengo un pancake o un waffle eh. con forma oh, de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Va, siempre recomiendo que la miel lo intenten enviar aparte pues para que llegue con una buena textura. Acuérdense okay. que eso tú lo preparas en el momento y está maravilloso, pero sí. la idea es que tiene que llegar y te, seguir teniendo buen sabor y buena textura. Cuando están calientes los alimentos y los pones en plástico, ¿es malo eso también? Sí, no? no se recomienda. Tienen que ser plásticos especiales, okay. que sean libres de BPA para que no suelten este tipo de químicos realmente. Hoy en día, de BPA. Tenemos, BPA. Sí, okay, tenemos bueno, muchos, eh, hay muchas ya loncheras que están, que se tienen en cuenta esto porque efectivamente cuando tú pones en plástico algo caliente, el plástico tiene la tendencia eso, a soltar ajá. los químicos, Correcto. ¿ok? Y por acá, acá fíjate sushi. que tengo un pizza roll, no le tiras a una. <risa> tenemos un pizza roll que sí, de hecho, era de bueno, debo decir que a mí también me mandaban, me acuerdo, boli, boli, ¿qué? bolitas de queso y jugo de eso, de, 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 de brick, de, de sí, cartón. Y, y ahora no, y ahora te dan este, ya mijito, tenga, yo tengo un dólar, lo tengo dólar 50 para que se claro, quede en el bar. Sí, pero en el bar por lo general, pese a que ya se está intentando regular, todavía no hay opciones que sean no realmente nada, saludables. Lo de la casa. Lo de la casa, sí, correcto. Sí, tengo por aquí más frutos secos, tengo fruta, fíjate que también, acuérdense que la comida entra por los ojos. Correcto, el sí. punto, Fíjate cómo tengo estas frutillitas que he cortado en formas de corazón, es súper fácil, ya lo voy a dejar en mi Instagram cómo cortarlas porque créanme sí. que es súper sencillo. Por acá tengo una eh, lonchera un poquito más contundente, tengo una pasta con quesito parmesano y así Qué mismo rico. envío la salsita aparte porque si la envías de casa probablemente el eh, fideo va a llegar hecho una pasta claro. y no es la idea. Claro. También lo he acompañado aquí con estas uvitas Ajá. y estas zanahorias baby que como les mencionaba de va a depender de cada niño. Okay. Mi hijo es hijo de nutricionista, come zanahorias baby, pero probablemente no todos los niños todavía estén adaptados y acuérdense que el punto más importante es, uno, enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo sí. y dos, ofrecer, no cansarnos de ofrecer y de que ellos prueben nuevos eh, alimentos y así poco a poco vamos a ir ampliando un poco la gama de las cositas que les gustan. Ya tenemos pan. Tengo pan. el huevito que mencionábamos, fíjate que esto es un pan que he preparado con un huevito que hice duro, Ajá. lo majé, le ah. puse yogur griego y le puse un piti de mostaza y un poquito de sal y he rellenado mi pancito. Fíjate que todas estas loncheras yo las preparé 
la noche de ayer y fíjate cómo el pan no se ha humedecido, claro, como verdad. todo se mantiene con una buena textura y esa es la idea, mamita, que las cosas a su hijo le lleguen con una buena textura y un buen sabor. Pero si le preparamos la, la, la noche anterior, la, entonces ¿dónde lo ubicamos? ¿En la refri? En la refri. Eh, lo ideal es prepararlo en la o sea, mañana, mira. lo ideal es prepararlo por la mañana, okay. pero lo que te quería transmitir es que llega con buena, o sea, ha aguantado muchas horas, ah, yeah, ¿no? Okay. Porque obviamente no podía preparar todo esto hoy en la mañana, me hubiera tenido que levantar a las 3 de la mañana, okay. pero la idea es que se mantenga de esta manera, ¿no? Pero, también es importante tener en cuenta las cantidades, eso es algo mucho más personalizado, las cantidades, si mi niño hace deporte, no hace deporte, si sale a las 12, sale a la 1, sale a las 4 de la tarde, para saber qué puedo enviar. Para, para acompañar esto con agua, con leche, yogur. ¿qué? Podemos enviar yogures, hoy en día tenemos muy buenas opciones de yogures que ya. no contienen o tienen muy bajos niveles de azúcar. El agua de coco siempre es un gran acierto y por supuesto enviar un termito Perfecto. con agua, ¿no? Y también... No nos olvidemos que sí tenemos algunos snacks que podemos encontrar en el supermercado, que pueden ser, por ejemplo, como este canguil, tortillitas de arroz con sabores, ciertas compotas que no son altas en azúcar, que pueden ser opciones que tengamos en casa para esas mañanas que rápido. nos levantamos rápido y ya no nos da tiempo de hacer la frutillita cortada en forma de corazón. Y es, y es bueno que tenemos también el, la parte de atrás de las de los de las fundas, Ajá. el semáforo el para semáforo poder... El semáforo nutricional, leer Perfecto. ingredientes también Muy bien. es importante. Mi querida Jessica, muchísimas gracias, gracias por esas recomendaciones como siempre. Siempre caen como al niño a dedo y todas las amas de casa, las madres y familia, que seguro les va a servir un montón. Gracias por acompañar. A ustedes, muchas gracias. Un Ahora sí, nos vamos a un pequeñísimo corte comercial y ya regresamos con más de Noticias de la Mañana. Queremos ver ese plato de mi amigo Suzuki, que también está espectacular. ¿eh? Ya regresamos con más. Muy bien, estamos con más de nuestro programa y como es lunes. Ta, 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 ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos el día en emocionados y alegres? Estamos acá. Felices. La nena me decía, es que tienen... yo tengo que hacer la imagen de Promo TV en las ollas, así que ya pronto la van a ver allí. Estas ollas son mías, así es. Y, yo, que, y yo que se les recomiendo, recuerden que a mí sí me gusta cocinar, que yo sí cocino y que por supuesto tú hoy nos tienes una súper sorpresa. Porque por justamente hoy, inclusive, nuestro querido chef está haciendo... Una receta en el fryer. Pero si es que no tengo, no se preocupe. Porque tú no sabes. Ya tienes venimos, ya venimos con esa promoción. Super así promoción es increíble. El día de hoy. Mira, nuevamente la gente sigue emocionada, cambiando. Me alegra mucho porque son tantas las personas que quieren seguir cambiando su estilo de vida, que quieren tener salud a largo tiempo. ¿Por qué? Porque han comprado este juego hermoso de ollas, nena. Recordemos que en qué nos ayuda. No nos libera toxina, no tiene ningún recubrimiento productor. Si nos está viendo, que a la larga, mira, nos empieza a dar a nosotros cánceres, úlceras de estómago. E incluso, mira, estudios recientes, nena, que han detectado de que nos empieza a causar el hecho de consumir alimentos preparados en aluminio uh -huh. o en incluso lo que es el, eh, cúreme, el otro material que con el que se llama cerámica o claro, teflón. Claro, teflón. Nos empiezan a dar incluso más problemas en el sistema nervioso y pérdida de memoria Porque que nos llevan al Porque conscientemente, con cada lavada se va se descarando, va exacto, se va desprendiendo y ¿qué es lo que pasa? Está quedando un material que no es el correcto, que no es sano y que se mezcla con nuestros alimentos y luego va a la barriguita de la Los familia. Dos enfermedades. E incluso, mira, está la alcance de las manos en el internet, puedo buscar en el Google, en el año 70 acá en el Ecuador no hubo una contaminación masiva en niños y adultos mayores porque preparaban sus alimentos en ollas de barro, que era incluso más perjudicial porque esto a los niños que son más propensos y a los adultos les afectaba mucho más, así que nosotros tenemos que evitar y empezar a preparar nuestros alimentos en salud. ¿Y estas ollas esta de qué material son? Por supuesto, acero, negra, miren, este es acero increíble, esto es hermoso, necesito que vean, no sé si estoy derecho, si estoy al revés, Escúchame, aquí estamos, aquí, aquí, estamos, aquí, aquí, aquí está. ahí estamos, ahí. Y son para inducción, Cualquier. gas y eléctrico, aquí están las instrucciones, Cualquier tipo no de hay cocina. problema, pero Nena. ¿sabes qué? Yo estoy segura que el ama de casa que está ahorita nos dice, claro, es que se oye todo lindo, precioso, pero esto... Ha de ser carísimo, auxilio. Pero no, no, es que dice, mira, es que solamente la nena lo puede comprar. No, no, no solamente la Peor nena. Ahorita, con los todo, todo. Uno está, pero así. <risa> no, Nada, no. porque todo el mundo escucha, puede escucha, comprarlo. Escucha. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Suena. No llega, no llega. Ahora sí, ahora sí, ahí viene, ahí viene. Vamos. Ahí viene, ahí viene. Se van a llevar este hermoso juego de 12 piezas, como ya sabes, nena, con el 
99 dolaritos, 99 wow, dólares se está llevando las 12 piezas que está viendo acá. No la unidad, ojo, siempre se convoca, me dice, ¿están seguros? No me cuesta solamente una olla esto, no. no, no las no. 12 piezas que usted está viendo acá en tan solo 99 dólares. Y nena, mire, nuevamente para las personas que están viendo ¡Premio! ¡Premio! Con las manos ¡Premio! vacías, miren. A Tenemos ver. el Art Fryer Lead el día de hoy con el 60% de descuento. Si usted no sabía antes con qué freír sus papas para no Sanas. consumir con grasa, Exacto. sino solamente con aire caliente, pero miren. Decir, pero es que miren no, me, para hacer pizza, no me entra en la cocina, Suzuki. ni mierda. ¿Dónde la voy a poner? Tranquilo. Cualquiera, en cualquier dele, ollita, mire. Vamos, dele, se adapta dele, a dele, la olla que usted tenga en casa. Eso que vea acá, miren, el sartén. Usted la puede colocar. Fantástico. Tenemos esta otra olla productora acá. Vea. Miren, la olla más grande, usted la puede colocar... Suzuki está haciendo una pierna de pavo y usted la quería hacer, mira, aquí, sana, saludable, sin tanto aceite. Aquí tiene, miren, dos gotitas de aceite. Far Fryer Lead el día de hoy está con el 60% de descuento. Así que aprovechen. Gracias, Nena. mi querido Andilier. Vamos así. Antes de despedir, Nos vemos. 99 dolaritos las 12 piezas el día de hoy, las ollas y Far Fryer Lead con el 60%. ¡Lo máximo! Vamos a continuar con más de nuestro programa. ¿A dónde nos vamos? ¡Con Mili! <risa> Ay, mi gente, mi gente bella, hermosa. Vamos a seguir con mi gente linda del signo de Sagitario. Pero por supuesto, también quiero que todos en casa hagan movimiento de 27 objetos y coloquen muchas, muchas plantas. Esta carta, en estos movimientos, mira qué belleza, eh, es el loco. Y esta carta representa este Sagitario. No sé, vamos, les voy a poner un ejercicio. Imagínate tú de dónde saca la telaraña ese hilo para hacer telaraña. Y sus creaciones hermosas, mágicas. Por supuesto, nuestro creador lo hace igualito. Y el creador creó a la araña y también nos creó a nosotros. ¿Y tú qué estás creando, Sagitario? Por favor, despierta este eclipse que te haga despertar. Seguimos con mi gente linda de Capricornio, qué bella. Esta carta representa que el eclipse puede afectar la paz en el hogar y en las relaciones familiares, también en los electrodomésticos. Cuida tus palabras, por favor, sé cauteloso. Mi gente linda del signo de acuario, mis acuarianas, en esta maravillosa mañana, deberían de cuidar mucho las acciones y comentarios para no herir a los más cercanos. La comunicación se verá un poco afectada. Todos están un poco eclipsados, por, este, por favor te recomiendo que medites. Terminamos con mi gente linda del signo de Pisces. El eclipse va a afectar el área del dinero y la seguridad económica para este signo, sobre todo el día 20 de abril. Ese día te recomiendo que evites comprar cosas innecesarias. Sé muy cauteloso. Bueno, mis amores, ¿sabes? Que el verdadero significado de ser creador es eso que has escuchado siempre, ser imagen y semejanza de Dios. Despierta y dime si no es así, telaraña. Eso eres, una telaraña. Te invito a seguir mis redes sociales, Mili Ordóñez Oficial. Y también, por favor, salva tu relación, salva tu trabajo y salva tu integridad. Hay cosas que puedes prevenir. Aparta la cita con los astros, que ellos están esperando por ti. Los amo, mi gente bella. Y ahora sí, vamos con Gaby, cocina, platito riquiquito y, por supuesto, esa maravillosa energía con esos niños lindos todos. Gracias, Mili. Gracias, Mili. ¿Qué es lo que le puede dar a ustedes las mujeres? Mucho amor y comida. Feliz cumpleaños a la mamita de Nene. Un fuerte abrazo. Ay, gracias por ser fiel televidente de Noticias de la Mañana. Nena. Nena. Noticias de la Mañana llegó a ustedes gracias a Colchones Chai de Inchai de Sueña. Con un mundo mejor. De esta manera le ponemos punto final a nuestro programa. Será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Venga que llegó el pavo. Adelante, ya están empujando la presa. ¡Qué Oye,